it's manisha welcome back to my channel so first of all thank you so much you guys like last video pe 2 din mein hi 1k views par ho gaya aisa kabhi nahi hua tha mere sath aaj tak lifetime mein and 25 subscribers also increased so first of all thank you thank you so much for such an amazing response i promise you all ki kabhi bhi कंटेंट की एंटरटेनमेंट या नॉलेज की कमी नहीं होने दूंगी मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहूंगी आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट ऑन यूट्यूब फॉर यू ऑल एंड आप जो बोलेंगे वैसे ही वीडियोज करूंगी ओके सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो सो द फर्स्ट थिंग इज दैट क्लास टेन क्लास टेन में आते ही सब इतने हाइपर हो जाते हैं कि जैसे फैमिली में लग रहा है अलग ही भूकंप आया हुआ है रिलेटिव में अलग ही तहल का मचा हुआ है कि ओ oh, वाह wow, ये स्टूडेंट अब टेंथ में आया अब फाइनली मजा आएगा फोन नंबर नोट करके रखो रिजल्ट के टाइम पूछना है इससे तो बच्चे ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर में हो जाते हैं एंड मेरे से पहले आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे क्लास टेंथ में ये क्या करना है वो क्या करना है कब तक सिलेबस फिनिश होने चाहिए कौन कौन से बुक्स करने चाहिए सैम्पल पेपर कौन से करने चाहिए लाइक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मुझे भी काफी सारे थे जब मैं टेंथ में आई थी बट मैं इस वीडियो में काफ़ी इजीली वेज में बताने वाली हूँ कि कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं एक टॉपर की तरह कम टाइम में ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत है और कितने घंटे पढ़ना चाहिए लाइक एवरी थिंग विल बी इन दिस वीडियो सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट एंड अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज दैट बस अपना माइंड सेट फिक्स रखिए ऐसे नहीं कि अठारह घंटे पढ़ना चौदह घंटे पढ़ना नहीं क्लासेस के बाद ओनली एटलीस्ट थ्री आवर्स स्टडी भी अगर आप फुल फोकस एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं यू कैन अचीव मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट एंड आई अश्योर यू दैट ओके मैंने भी वही किया था द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये अलग बात है कि मेरे एग्जाम्स कैंसिल हो गए मुझे परसेंटेज नहीं मिली बट कोई बात नहीं एंड सेट पहले से ये मत सोचिएगा कि आपका भी बोर्ड्स कैंसिल होगा क्योंकि डेफिनेटली ये दोबारा नहीं होने वाला जितना मुझे लगता है एंड डेफिनेटली होगा ही नहीं सो या शुरू से ही रहिएगा कि मुझे पढ़ाई करनी है और छुट्टे मत दीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस के चलते कि चलो सोशल मीडिया पे वेब सीरीज ओके सोशल मीडिया वेब सीरीज ये सब भी एंटरटेनमेंट रखिएगा कंटिन्यूसली बट नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना नेक्स्ट द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू स्टडी सो पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क कैसे करे ओके सो स्मार्ट वर्क के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पहले रेफरेंस पढ़े एन से पहले ओके okay? रेफरेंस से पूरा कंसेप्ट क्लियर कर ले कोई हाई लेवल रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी लेनी है ये भी मैं आगे बताऊंगी वीडियो के सो या स्टे ट्यून से पहले स्पेशली साइंस में ओके okay, तो साइंस में पहले आप रेफरेंस अच्छे से क्लियर कर ले उसके बाद आप एन रीड करने आए जब एन वापस सेकेंड टाइम रीड करने आएंगे तो आपको बहुत ईजीली लगेगा क्योंकि आप, आपने सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बस आप डायरेक्टली देखते जाइएगा ऊपर से एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स और उस पैरा से उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बुक में नोट करके रखना है ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़े आप उससे देख देख कर रिकॉल करिए यू नो दिस इज हाउ स्मार्ट वर्क्स स्मार्ट स्टूडेंट्स डू दिस इज वर्ट दे डू टॉपर्स यही स्ट्रैटेजी है कम टाइम में ज़्यादा ऐसे ही अचीव करते हैं नेक्स्ट एस एस में कैसे रेफरेंस पढ़े नहीं एस में रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट एन समझ आ रही है वेरी गुड अगर नहीं आ रही है तो भी नहीं कोई प्रॉब्लम क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी हिस्ट्री एंड सिविक्स की एन सी आर टी कभी भी सो so, या yeah, उसके लिए आप यूट्यूबर्स के वीडियोस देख सकते हैं मैं एडमंत्रा के प्रेफर करती थी हिस्ट्री में वो अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं एंड अगर आपके स्कूल के टीचर पढ़ा रहे देन इट्स एन ऑफ ओके द नेक्स्ट थिंग इज दैट बुक्स कौन कौन सी चाहिए सो so, मैथ्स में एटलीस्ट वन आवर आपको डेफिनेटली डेली देना कुछ भी हो जाए वन आवर से कम तो स्टडी करना ही नहीं मैथ्स तो छोड़नी नहीं है नहीं तो वो पौधा मुरझा जा जाएगा बिना पानी के डेली पानी चाहिए ओके okay, तो एटलीस्ट आप आर एस या फिर आर डी शर्मा कोई भी लगा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस कौन सी है एंड उसे डेली प्रैक्टिस करना एंड एन सी आर टी तो एटलीस्ट दो बार हो जानी चाहिए नवंबर दिसंबर तक मैथ्स की ओके देन इन साइंस मैं बुक्स प्रेफर करूँगी एस चांद डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में एस चांद ही लगानी है एंड उसके साथ एन सब सब्जेक्ट्स में एस में एन सी आर टी इंग्लिश में भी एन एंड मेरी हिंदी नहीं थी मेरी संस्कृत थी सो so, तो बहुत ज़्यादा इजी था एंड उसके साथ अगर आपको फिर भी रेफरेंस चाहिए जैसे मैंने लिया था तो आप एस एस टी एंड इंग्लिश के लिए काफ़ी सारे रेफरेंस बुक्स आती हैं तो एग्ज़ाम के पहले रिवीजन के लिए आप रेफरेंस प्रेफर कर सकते हैं जैसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम आइडिया सी बी एस ई गाइड और भी बहुत सारे तो या उसमें लगाइए नहीं लगाइए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है रेफरेंस से एस एस टी एंड इंग्लिश के लिए क्योंकि वो एग्जाम के वन मंथ पहले ही पूरा आप एट्टी में एट्टी ला सकते हैं अगर उसे एग्जाम के एक मंथ
मैथ्स में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखेगा क्योंकि इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी ट्रिग्नोमेट्री तो काफ़ी आती है जो टेंथ में पहली बार आती है सो so, या आर शर्मा से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आइडेंटिटीज़ वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओके सो मेक श्योर से सिलेबस कम्पलीशन आपका सिलेबस कम्पलीशन दिसंबर तक भी होगा तो परफेक्ट है कोई टेंशन लेने की बात नहीं क्या अगस्त या जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तक ही होना चाहिए नई दिसंबर तक भी आराम से कीजिए सेल्फ स्टडी मस्ट भी देर वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंथ में हाई स्कोर की की वही है कि सेल्फ स्टडी एस एस टी में आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने आने चाहिए ओन वर्ड्स में यू नो मेन पॉइंट्स आप बस एन सी आर टी के याद कर लीजिए हर टॉपिक से एंड बस आपको आंसर लिखने आने चाहिए रटना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में कंसेप्ट बस क्लियर रखिए सब हो जाएगा ओके नेक्स्ट इज सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर कौन से लगाना है तो मैं जो मैंने यूज़ किया था वो था ओसवाल का सैम्पल पेपर्स इट्स अमेजिंग आपको काफ़ी सारे मिलेंगे सॉल्व एंड सॉल्व टॉपर्स के शीट्स भी उसमें मिलते हैं एंड द बेस्ट थिंग इन दैट इज़ मैप गाइड यू नो हर चैप्टर का मैप रफ रफ स्केच दिया होता है कि इसमें ये टॉपिक है इसमें ये टॉपिक है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है लाइक like मैं यहाँ पे पिक्स में दिखा रही हूँ यू नो सो मैं यहाँ पे पिक्स में दिखा रही हूँ ऐसी रफ गाइड आपको लग ऐसी रफ गाइड से आप काफ़ी ज़्यादा आपका लास्ट टाइम एग्जाम के एक दिन पहले आप उसे देख लेंगे पूरा चैप्टर माइंड मैप में आ जाएगा सो या दैट्स वट इट वर्कस सिंपल पेपर्स रिविजन के बाद ही करने हैं उससे पहले नहीं लाइक जनवरी फेबररी तक सब कुछ रिविजन कम्प्लीट हो जाना चाहिए चैप्टर्स का उसके बाद आप सैम्पल पेपर थ्री आवर्स टाइम सेट करके प्रैक्टिस कीजिए जस्ट लाइक एग्जाम हॉल में करते हैं परफेक्ट यू कैन स्कोर मोर देन एटी फाइव मोर देन सेवेंटी फाइव इन एवरी सब्जेक्ट लाइक आई एस श्योर यू बस इतना कर लेने से एंड अगेन मैथ्स में सैम्पल पेपर्स भी बहुत जरूरी है मैथ्स में फोकस करना भी बहुत जरूरी है उसमें यू नो लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है बस आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए सो दैट्स हाउ इट वर्कस ओके सो या दैट्स ऑल अबाउट क्लास टेन ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको बस स्टेप बाई स्टेप सब कुछ करने हैं जैसे मैंने बताया अभी थ्री आर स्टडी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बुक्स चाहिए सैम्पल पेपर्स लगाने हैं एंड कंक्लूजन मतलब बस सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए रटने की कोई जरूरत नहीं एंड यू आर देयर टू स्कोर मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट एंड या स्टार्टिंग में जो स्मार्ट वर्क का टिप बताया था वो डेफिनेटली याद रखिएगा कि आपको हर चैप्टर से हर टॉपिक जो भी आप एन सी आर टी का पढ़ रहे हैं एन सी आर टी दैट्स गॉड फॉर यू टेंथ क्लास तक तो डेफिनेटली इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी तो बस वो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पर पैरा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन को नोट करना है एंड लास्ट में डिविजन में ऐसा नहीं कि चैप्टर वापस से पैरा रीड कर रहे हैं नहीं आपको क्वेश्चन से अपने माइंड से खुद रिकॉल करना है कि उसका आंसर मैंने क्या पढ़ा था और क्या याद किया था इससे आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपका हैंड ऑटोमेटिकली लिख देगा यू नो दैट्स हाउ इट वर्क सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप यू ऑल एंजॉय इट एंड मैं और काफ़ी सारे अमेजिंग वीडियोस के साथ आने वाली हूँ नेक्स्ट वीक्स तक सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आई होप यू ऑल एंजॉय इट बाय